హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఆ వెల్కమ్ టు జయపాల్ లాండే ఛానల్ ఇవాళ వీడియోలో డిస్కస్ చేసే పాయింట్ ఏంటంటే తెలంగాణ ఈ సెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఎంపీసీ వాళ్ళకి సంబంధించిన కౌన్సిలింగ్ షెడ్యూల్ అనేది పోస్ట్ పన్ చేశారు ఎందుకు పోస్ట్ పన్ చేయాల్సి వచ్చింది చాలా మంది కూడా అర్థం కాక ఏదో ప్రాబ్లం అయిపోయింది ఏదో జరుగుతుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళు అనవసరమైన రాద్ధాంతం అయితే చేస్తున్నారు కానీ ఈ షెడ్యూల్ తీసుకోవడం వల్ల అంటే ఈ ఏదైతే కొత్తగా వచ్చింది రివైజ్డ్ రివైజ్డ్ నోటిఫికేషన్ ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారంగా మరి ఈ షెడ్యూల్ చేయడం వల్ల మనకి ఎంతవరకు లాభం చేకూరుతుంది తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఎందుకు ఇలాంటి డిసిషన్ తీసుకుంది అనే విషయాలు మీకు క్లియర్ కట్గా ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తాను ఏదైనా సరే జెన్యున్గా పక్కగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే మీకు ఖచ్చితంగా దానిపైన వీడియో చేసే ప్రయత్నం అయితే చేస్తాను అలాంటి వీడియోస్ నేను మరిన్ని చేయాలంటే మీరు ఇచ్చే లైక్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఖచ్చితంగా వీడియోని లైక్ చేయండి కొత్తగా మన ఛానల్కి వచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం కూడా అసలు మర్చిపోకండి ఇక డైరెక్ట్గా పాయింట్కి వచ్చేస్తే మరి తెలంగాణలో మనకు ఈప్ సెట్ ఈప్ సెట్ డాక్ట్ ఎన్ఎస్సి డాక్ట్ అయిన అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో ఇక్కడ మీరు చెక్ చేసుకుంటే రివైజ్డ్ నోటిఫికేషన్ అని చెప్పేసి ఇచ్చారు ఒక్కసారి ఓపెన్ చేసినట్లయితే మరి రివైజ్డ్ నోటిఫికేషన్లో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారంగా మనకు కౌన్సిలింగ్ అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ కాబోతుంది అంటే జులై ఫోర్త్ జులై ఫోర్త్ నుంచి కౌన్సిలింగ్ స్టార్ట్ కాబోతుంది ఆన్లైన్ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అదేగా సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ దాని తర్వాత వివాప్షన్స్ వాటికి సంబంధించిన షెడ్యూల్ అంతా కూడా రివైజ్ చేసి ఇచ్చేశారు ఎందుకు ఇచ్చారు కొంతమంది కాలేజీలో పర్మిషన్ రాలేదట అసలు రూల్స్ అన్ని చేంజ్ అయిపోతున్నాయి ఈ మొన్న సప్లిమెంట్ రిజల్ట్స్ వచ్చింది దానికోసం అని చెప్పేసి ఏది ఏదో చెప్తా ఉన్నారు అదంతా ఏది కూడా నిజం కాదు సో దీనికి సంబంధించి ఈ విషయం ఏంటంటే జోసా కౌన్సిలింగ్ అయితే జరుగుతుంది అంటే జోసా కౌన్సిలింగ్ అయితే జేఈ మెన్స్ జేఈ అడ్వాన్స్ లాస్ట్ ఇయర్ కూడా వాళ్ళతోనే చాలా హెడేక్ వచ్చిందండి ఎంత హెడేక్ అంటే ఇక్కడ ఆప్షన్ పెడతారు అక్కడ ఆప్షన్ పెడతాడు ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్తాడు అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రావు ఇలా చాలా డిస్టర్బెన్స్ అయితే జరిగింది సో ఈసారి వా జోసా కౌన్సిల్కి సంబంధించిన షెడ్యూల్ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఒకసారి షెడ్యూల్ కనుక చెక్ చేసుకుంటే మరి ఈ షెడ్యూల్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అనేది చెక్ చేసుకుంటే కనుక మనకు ఇక్కడ జోసా వాళ్ళు కూడా ఈ షెడ్యూల్ని రివైజ్ చేశారు అంతకుముందు వేరే షెడ్యూల్ ఉండే సో రివైజ్ చేసిన షెడ్యూల్ ప్రకారంగా అప్ టు రౌండ్ త్రీ వరకు అప్ టు రౌండ్ త్రీ వరకు ఈ సీట్ అలాట్మెంట్ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే జులై ఫోర్త్ రోజు జరుగుతుంది అంటే జులై ఫోర్త్ రోజు సీట్ వస్తే నాకు జోసాల కౌన్సిల్కు సీట్ వస్తుందా లేదా అనేది ఆల్మోస్ట్ సెకండ్ రౌండ్కే ఫైనల్ అవుతుంది కానీ ఈసారి థర్డ్ రౌండ్ వరకు కూడా ఆ జోసాల థర్డ్ రౌండ్ వరకు సీట్ అలాట్మెంట్ జరిగేంత వరకు మన ఎంసెట్ని ఆపేస్తే బెటరు ఎందుకంటే జోసా కౌన్సిల్కి వెళ్ళే వాళ్ళు అక్కడే ఒక డెసిషన్ తీసుకుంటారు కాబట్టి ఆ పాయింట్ ఆఫ్లో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డేట్ని బేస్ చేసుకొని తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఇమ్మీడియట్గా అంటే మీరే రివైజ్ చేస్తారా జోసా కౌన్సిలింగ్ షెడ్యూల్ని మేము రివైజ్ చేసుకోలేమా సో కాబట్టి ఇక్కడ జోసా కౌన్సిలింగ్ లో ఉన్న షెడ్యూల్ ఏదైతే ఉందో ఆ షెడ్యూల్ డిపెండ్ చేసుకుని వీళ్ళు జులై ఫోర్త్ రోజు ఈ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్టిఫికేట్ స్లాట్ బుకింగ్ ఈ ప్రాసెస్ అంతా స్టేట్ చేశారు సో ఇక నెక్స్ట్ ఇంకొక విషయానికి వచ్చేసారి రౌండ్ ఫోర్ సీట్ అలాట్మెంట్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే జులై టెన్త్ రోజు జరుగుతుంది ఈ డేట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు నేను చెప్పేదంతా కూడా జోసా కౌన్సిల్ కు ఎంసెట్ లింక్ ఏంటి అరే మీరే అర్థం చేసుకోండి జోసా కౌన్సిలింగ్ లో వచ్చినటువంటి క్యాండిడేట్ ఇక్కడ మన జేఎన్ టూ కాలేజీలో సిబిఐటి కాలేజీలో వాసవి కాలేజీలో వీఎన్ఆర్ కాలేజీలో శ్రీంధి కాలేజీలో ఇక్కడ సీట్లు పొంది ఇక్కడ ఆప్షన్ పెట్టేసి జోసా కౌన్లో రౌండ్లో సీట్ వస్తే ఆ సీట్లు అన్ని బ్లాక్ అయినట్టే కదా మళ్ళీ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక రౌండ్ కండక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది కదా కాబట్టి ఆ జోసా కౌన్సిలింగ్ ఒక దారికి ఒక క్లారిటీ వచ్చేంత వరకు అంటే ఎక్కడి వరకు సీట్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందో వాళ్ళందరూ అక్కడ జాయిన్ అయిన తర్వాత మన ఎంసెట్ స్టార్ట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని ఒక పాయింట్ ఆఫ్ లో ఇలా ఆలోచించారు అదే కాదు ఇంకొక పాయింట్ ఆఫ్ కూడా ఉంది అది కూడా మీకు చెప్తాను సో ఇక చెక్ చేసుకుంటే జోసా కౌన్సిలింగ్ ఎప్పుడు ఉందంటే జులై ఫోర్త్ రోజు రౌండ్ థర్డ్ జులై టెన్త్ రోజు రౌండ్ ఫోర్ సో మరి మనకు సంబంధించిన అలాట్మెంట్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఇక్కడ చెక్ చేద్దాం సో ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ మనకు ఎక్సర్సైజ్ వెబ్ ఆప్షన్స్ అండ్ ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్ ఫస్ట్ ఫేజ్ అలాట్మెంట్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది నైన్టీన్త్ రోజు జరుగుతుంది జులై నైన్టీన్త్ రోజు జరుగుతుంది అది ఇంకా జోసా కౌన్సిలింగ్ సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక చెక్ చేసుకుంటే రౌండ్
ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ జోసా కౌన్సిల్ ఫిఫ్త్ రౌండ్ అయ్యేంత వరకు ఎంసెట్కి ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా వీళ్ళు షెడ్యూల్ అయితే ప్లాన్ చేశారు ఈ షెడ్యూల్ ప్లాన్ చేయడంలో తెలంగాణ గవర్నమెంట్ నేనైతే అప్రిషియేట్ చేస్తున్నా మీరు కూడా ఏమనుకుంటున్నారు అన్న ఈ కౌన్సిల్ డీలే అయితే మాకు ఇబ్బంది అవుతుంది అనుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళకి నేను ఏం చెప్పాలి నాకు అర్థం కాదు కాకపోతే ఇక్కడ జోసా కౌన్సిల్ షెడ్యూల్ డిపెండ్ చేసుకొని అక్కడ ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ కావద్దు ఎక్కడ కూడా సీట్ బ్లాకింగ్ కావద్దు అని ఒక ఉద్దేశం మీద ఒక మంచి ఉద్దేశం మీద తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఇలాంటి మంచి డెసిషన్ తీసుకుంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఖచ్చితంగా యాక్సెప్ట్ చేయాలి అంతేగాని అయ్యో పిల్లలకు మెమోలు రాలేదు అయ్యో మొన్ననే వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయ్యారు వాళ్ళకి షార్ట్ మెమోర్స్ రావాలి లాంగ్ ఇలా ఇవి కాదండి సో మెయిన్గా వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే జోసా కులౌన్సీకి మనకు క్లాష్ కాకూడదు అనే ఉద్దేశం మీద అంటే ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళకు జూలై సెవెంటీన్త్ వరకు రౌండ్ ఫైవ్ అయితే కంప్లీట్ కాబోతుంది కాబట్టి దాన్ని బేస్ చేసుకుని అంటే ఆల్మోస్ట్ రౌండ్ ఫైవ్ చేస్తుంది ఇక కౌన్సిలింగ్ అంతా క్లోజ్ అయిపోయింది అంటే సో దాన్ని డిపెండ్ చేసుకుని వాళ్ళు మనకి ఇక్కడ మన అలాట్మెంట్ ఫస్ట్ ఫేజ్ అలాట్మెంట్ జూలై నైన్టీన్త్ అయితే జరుగుతూ ఉంది సో ఇక బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్లాట్ బుకింగ్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా రానున్న రోజుల్లో ప్రతి దానిపై మీకు క్లియర్గా వీడియో చేస్తాను ఇదివరకు ఆల్రెడీ వీడియో అయితే చేశాను ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ ఇంకొక విషయం కూడా ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి ఏపీకి సంబంధించి కూడా ఈ అక్కడించలు కూడా మనకి తెలంగాణలో చాలా మంది కూడా అప్లై చేసుకుంటారు మరి ఏపీలో సీట్ వచ్చి చాలా ఉంటాయి కదా వాళ్ళు తెలంగాణలో కూడా ఆప్షన్ పెడతారు కదా అసలు ఏపీలో ఇంతవరకు ఎంసెట్కి సంబంధించి కౌన్సిల్ షెడ్యూలే రాలేదు కాబట్టి ఇలా డీలే చేస్తే మేబీ ఏపీ షెడ్యూల్ కనుక ఏమన్నా వస్తే వాళ్ళు అక్కడే అప్లై చేసుకుని అక్కడ బెటర్ కాలేజ్ వస్తే వాళ్ళు తెలంగాణ కూడా రాకుండా ఉండే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటుంది సో మీరు అనుకోవచ్చు ఐ హ్యాడ్ మనకు టెన్ ఇయర్స్ అయిపోయింది కదా అన్న ఇప్పుడు తెలంగాణ వాళ్ళకు ఏపీ వాళ్ళు ఎందుకు వస్తాను అనుకోవచ్చు కానీ ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్లో క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారండి మన నోటిఫికేషన్లో కనుక చెక్ చేసుకుంటే ద క్యాండిడేట్ షుడ్ బి బిలాంగ్స్ టు ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఆర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ అర ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే ఈ అకాడమిక్ ఇయర్లో కూడా తెలంగాణ నుంచి కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి కానీ యాజ్ పర్ జివో ఇది టెన్ జులై నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్లో ఈ జీవో రిలీజ్ చేశారు ఆ జీవో ప్రకారంగా అంటే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వచ్చి తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత టెన్ ఇయర్స్ కాలం పాటు కౌన్సిలింగ్లో వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు అనే ఒక జీవో అవుతుంది మేబీ దాని ప్రకారంగానే ఈ ఇయర్ కూడా వాళ్ళకి అవకాశం ఇస్తున్నట్టుగా మనకైతే ఈ నోటిఫికేషన్లో వాళ్ళు ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్లో క్లియర్ ఉంది కాబట్టి ఒకసారి ఇన్స్ట్యూట్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి సో దీన్ని బట్టి కూడా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అటు ఏపీలో ఎంసెట్ ఒక షెడ్యూల్ లేకపోతే ఒక రౌండ్ అక్కడ స్టార్ట్ చేస్తారు అనుకోండి అక్కడ వాళ్ళు అక్కడే ఆగిపోతారు సో అదే విధంగా జోస వాళ్ళకు సంబంధించి ఆల్మోస్ట్ రౌండ్ త్రీ రౌండ్ ఫోర్ రౌండ్ త్రీ రౌండ్ ఫైవ్ వరకు కూడా వాళ్ళ అలాట్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాతనే మనకి ఇక్కడ కౌన్సిల్ షెడ్యూల్ని అనుకూలంగా ప్లాన్ చేసుకున్నారు అయితే చెప్పొచ్చు అయితే ఈసారి భారీ మార్పు భారీ మార్పు భారీ మార్పు ఏం లేదండి ఆ మార్పు కూడా మన కోసమే ఏంటి ఆ మార్పు ఇక చెక్ చేసుకుంటే మనకు ఎప్పుడు కానీ ఎంసెట్లో ఏ విధంగా ఉంటుంది సారీ పీజీ ఈప్ సెట్ కదా ఇప్పుడు సో ఎప్పుడు కానీ ఈప్ సెట్లో ఎలా ఉంటుందంటే కాలేజీకి వెళ్ళి ఫిజికల్గా రిపోర్టింగ్ అనేది లేదు అప్ టు ఫైనల్ ఫేజ్ వరకు ఎక్కడ కూడా ఎవరికి సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఏ కాలేజీకి వెళ్ళేసి ఏ ఫీజు కూడా కట్ అయిన అవసరం లేదు అప్ టు ఫైనల్ ఫేజ్ వరకు ఆ రూల్ ఉండేది అయితే ఇప్పుడు ఆ రూల్ని వాళ్ళు కొంత చేంజ్ చేశారు ఏంటి ఆ రూల్ అంటే ఫిజికల్ రిపోర్టింగ్ అంటే ఖచ్చితంగా కాలేజ్కి వెళ్ళి రిపోర్ట్ చేయాలి ఎప్పుడు ఏట్ ద అలాక్టెడ్ కాలేజ్ ఆఫ్టర్ సెకండ్ ఫేజ్ ఫస్ట్ ఫేజ్లో సీట్ అలాక్ట్ అయితే కాలేజ్కి వెళ్ళినా వెళ్ళకపోయినా ఆన్లైన్లో రిపోర్టింగ్ చేస్తే ఓకే కానీ ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన రూల్ ప్రకారంగా మీకు సీట్ అలాక్ట్ అయితే టీజీ ఈ సెట్లో టీజీ ఈ సెట్లో మీకు కనుక సీట్ అలాక్ట్ అయితే ఖచ్చితంగా సెకండ్ ఫేజ్లో సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ చేసుకొని కాలేజీకి ఫిజికల్గా వెళ్ళి మనం రిపోర్ట్ చేయాల్సిందే లేదంటే మీ సీట్ అయితే క్యాన్సిల్ అవుతుంది అని చెప్పేసి క్లియర్గా మెన్షన్ చేయాలి దిస్ ఈజ్ అ మ్యాండేటరీ కాబట్టి ఇది సరి ఈ ఎన్షూట్ చేసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేయండి ఒకవేళ the candidates got allotment in the second phase not reported to the allotted college or not permitted to exercise in the final phase of the counseling సెకండ్ ఫేజ్లో నాకు సీట్ వచ్చింది జేఎన్టీలు వచ్చింది జేఎన్టి కరీంనగర్లో వచ్చింది సిబిఐటీలు వచ్చింది మరి నేను ఇప్పుడు రిపోర్ట్ చేయను అన్న నాకు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కావాలి నేను సెకండ్ 
మన కోసమే మంచి కోసమే ఎందుకంటే జోసా కౌన్సిలింగ్ షెడ్యూల్ అనేది డిస్టర్బ్ కావద్దు సో వాళ్ళకు కూడా ఒక ఆశ ఉంటుంది అయ్యో నాకు జేఎన్టీలు వస్తుండేనేమో అయ్యో నాకు సిబిఐటీలు వస్తుండేనేమో నేను ఎక్కడో దూరం ఉన్న రాష్ట్రంలో నేను ఎన్ఐటీలో జాయిన్ కావాలంటే నాకు మనసు పట్టలేదు నేను ఇక్కడ సిబిఐటీలు వస్తే జాయిన్ అవుతా అనుకున్న వాళ్ళకు కూడా కొంత అవకాశం ఇచ్చినట్టే కూడా అవుతుంది కాబట్టి ఆ కౌన్సిలింగ్ తాడో పేడో తెలిసిపోతుంది అంటే జూలై ఫిఫ్త్ వరకు ఇక సీట్ వస్తుందో లేదని తెలిసిపోతుంది ఒకవేళ సీట్ రాకపోతే వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ జాయిన్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అంతేగాని ఇది అది రెండు సైమల్ టెరిస్ ప్యారలల్గా జరిగితే ఇక్కడ ఆప్షన్ పెడతాడు అక్కడ ఆప్షన్ పెడతాడు ఇక్కడ నేమో రిపోర్ట్ చేయడు అక్కడ వెళ్ళి జాయిన్ అవుతాడు ఇక్కడ సీట్లు వేకౌంట్ అవుతాడు మళ్ళీ కౌన్సిలింగ్ మళ్ళీ వెబ్ ఆప్షన్ ఈ విధంగా లాస్ట్ ఇయర్లో ఫోర్ రౌండ్స్ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఇలా ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో నాలుగు రౌండ్లు కండక్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది ఇక కట్ ఆఫ్ విషయాన్ని కూడా చాలామంది అన్న కట్ ఆఫ్ కట్ ఆఫ్ కట్ ఆఫ్ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా ఇలా చాలా రకాల మంది చాలా వీడియోలు చేస్తా ఉన్నారు ఆల్రెడీ మీకు ఇంతకుముందు ఒక వీడియో చేశాను ఎక్కడ ఏ కట్ ఆఫ్ ఒక ఇయర్ కాదు రెండు సంవత్సరాలు కాదు మూడు సంవత్సరాలు నాలుగు సంవత్సరాల కట్ ఆఫ్స్ ఎక్కడ ఏ కాలేజీలో ఏ రౌండ్ లో ఎంత కట్ ఆఫ్ అయితే కాలేజ్ వైజ్ గా క్యాస్ట్ వైజ్ గా రౌండ్ వైజ్ గా వాటికి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అని కూడా సింగ్ సింగిల్ క్లిక్ పైన మీకు రావడానికి అని చెప్పేసి జేపల్ అండి డాట్ కామ్ని వెబ్సైట్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఆ వెబ్సైట్ గురించి లాస్ట్లో డిస్కస్ చేద్దాం ఇక మరి తెలంగాణలో టీజీ ఈప్ సెట్ కింద ఎక్సెల్ షీట్ అయితే అన్అఫీషియల్గా డౌన్లోడ్ చేశాను సో ఇప్పటి వరకు తెలంగాణ ఈప్ సెట్లో తెలంగాణ ఈప్ సెట్లో ఎన్ని సీట్లు కౌన్సిలింగ్లో ఉండబోతున్నాయి దాదాపుగా ఎయిటీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఎయిటీ ఎయిట్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీన్ మరి ఇన్ని సీట్లకి లక్ష అరవై వేల ర్యాంకుల వరకు వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ థౌసండ్ ర్యాంక్స్ రిలీజ్ చేశాము అంటే ఇక్కడ ఎంసెక్ రాసిన వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు సీట్లు తక్కువ ఉన్నాయి అయినా కూడా సీట్ వస్తుందా ఎస్ సీట్లు మిగిలిపోతున్నాయి ఆల్మోస్ట్ ఎంతమంది జాయిన్ అవుతున్నారు అంటే సెవెంటీ థౌసండ్ ఎయిటీ థౌసండ్ వరకే జాయిన్ అవుతున్నాయి రిమైనింగ్ సీట్లు మిగిలిపోతా ఉన్నాయి సో టాప్ కాలేజీలో ఎప్పుడు కూడా మిగిలవు సో వాటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అఫీషియల్గా ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఏ కాలేజీ ఎన్ని సీట్లు పెరిగినాయి సిఎస్సీలో పెరుగుతున్నాయి ఈసీ ఈసారి సిఎస్సీలో అనూహ్యంగా ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలని సీట్లు పెరుగుతున్నాయి దాదాపుగా మనకు ఓవరాల్గా చెక్ చేసుకుంటే సిక్స్టీ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ సీట్లో సిఎస్సీ రిలేటెడ్ బ్రాంచెస్ సిక్స్టీ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ రిలేటెడ్ అంటే ఒక లక్ష సీట్లు వన్ ల్యాక్ సీట్లు కనుక ఉంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ సీట్స్ కేవలం సిఎస్సీ ఐటీ రిలేటెడ్ బ్రాంచెస్ సో దానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అఫీషియల్గా ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన తర్వాత దానిపైన వీడియో చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ఇక కట్ ఆఫ్ల గురించి ఆల్రెడీ మీకు ఇదివరకు ఒక వీడియో అయితే చేశాను జస్ట్ టూ మినిట్స్లో మీకు ఆ కట్ ఆఫ్స్కి సంబంధించి ఒక చిన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చే ప్రయత్నం అయితే చేస్తాను సో ఒకసారి చెక్ చేసుకున్న ప్రయత్నం చేద్దాం ఒక మీకు ఇక్కడ ఏం ఓపెన్ చేయబోతున్నా అంటే జైపాల్ అంటే డాట్ కామ్ అయితే ఓపెన్ చేయబోతా ఉన్నాను ఒకసారి మీకు దీనిపైన క్లారిటీ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాను ఆల్రెడీ నాకు అకౌంట్ ఉంది దీంట్లో అకౌంట్ ఎలా తీసుకోవాలి అనేది లాస్ట్ వీడియోలో వచ్చి చెప్పాను ఒకవేళ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే జస్ట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ రూపీస్కి ఆల్ కాలేజెస్ ట్వంటీ 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 వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ నాలుగు సంవత్సరాల కట్ ఆఫ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక జస్ట్ ఒక కాలేజ్ గురించి చెప్తాను మీకు నచ్చితే ఈ వెబ్సైట్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోండి అన్న నాకు సిబిఐటీ కాలేజ్ అంటే నాకు చాలా క్రేజ్ అలా ఏ బ్రాంచ్ వచ్చినా సరే అన్న నేను ఓపెన్ కేటగిరీ నేను ఓపెన్ కేటగిరీ సిబిఐటీ కాలేజీలో ఏది వచ్చినా సరే చేయగలుగుతా నాకు సిబిఐటీ కాలేజీకి సంబంధించిన కట్ ఆఫ్స్ చెప్పండి ఇక్కడ కాలేజ్ వైజ్ కట్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి ఒక ఆప్షన్ ఉంది ఇది జస్ట్ క్లిక్ చేసేయండి ఇక్కడ నేను ఓపెన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చేసి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఆల్ ఇయర్స్ అన్ని కట్ ఆఫ్ చెక్ చేస్తా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏ కాలేజ్ అన్న సిబిఐటి సో సిబిఐటి కాలేజ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను సిబిఐటి కాలేజ్ ఓపెన్ చేసి సబ్మిట్ క్లిక్ చేసేసాను సబ్మిట్ క్లిక్ చేసేస్తే సిబిఐ కాలేజ్కి సంబంధించి అడ్రస్ దీంతో పాటు సిబిఐటి కాలేజ్లో ఓసీ బాయ్స్ ఓసీ బాయ్స్ లీస్ట్ అండ్ లాస్ట్ ర్యాక్ లీస్ట్ అండ్ ర్యాక్ సిబిఐటి కాలేజ్లో సీట్ రావాలంటే మనకు ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ ర్యాంక్ వచ్చినా కూడా ఓపెన్ కేటగిరీలో స
మెకానికల్ ఓపెన్ కేటగిరీలో ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ సీబీఐలో సీట్ వచ్చేసింది సో ఇదంతా కాదనా మనకు కావాల్సింది సిఎస్సి సిఎస్సి గురించి చెప్పండి ఇదే సిఎస్సికి సంబంధించిన కనుక చెక్ చేసుకుంటే ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ రికార్డు ఫోర్త్ ఫేజ్లో సిఎస్సికి టూ 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 థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ థౌజండ్ థర్డ్ ఫేజ్లో ట్వంటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ సెకండ్ రౌండ్లో ట్వంటీ టూ హండ్రెడ్ అదేవిధంగా ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో చెక్ చేసుకుంటే సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో చెక్ చేసుకుంటే థౌజండ్ బిలో సో ఏ ఇయర్లో ఇంత కట్ ఆఫ్ ఉంది అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో కనుక చెక్ చేసుకుంటే మనకు కట్ ఆఫ్స్ చాలా వరకు కూడా అంటే ఇక్కడ చెక్ చేయండి జస్ట్ సింపుల్గా మనం చెక్ చేసుకుంటే ఇక ట్వంటీ ట్వంటీలో లాస్ట్ రౌండ్ అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో జరిగిన లాస్ట్ రౌండ్లో ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ త్రీ ఉంటే మరి ఫోర్త్ రౌండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ జరిగిన రౌండ్లో త్రీ థౌజండ్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు సిబిఐటి కాలేజ్ కట్ ఆఫ్ ఎంత ఉంటుందని చెప్తాం ట్వంటీ త్రీ తీసుకుంటామా ట్వంటీ టూ తీసుకుంటామా ట్వంటీ వన్ తీసుకుంటామా ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలుగుతాయి కాబట్టి ఏ ఇయర్లో ఎంత కట్ ఆఫ్ ఉండదో కాకపోతే ఈసారి జోసా కౌన్సిల్ కూడా చాలా సిక్కు పెరిగినాయి చాలా కాలేజెస్ కూడా వచ్చాయి మన తెలంగాణకు సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది కూడా ర్యాంకులు సాధించిన వాళ్ళు లాస్ట్ ఇయర్లో చాలా మంది ఉండి చాలా మంది కూడా వెళ్ళి జాయిన్ అయ్యారు అదేవిధంగా ఈసారి స్టేట్లో నుంచి ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్కి డీమ్డ్ యూనివర్సిటీస్కి ఎల్పీ యూనివర్సిటీకి కేఎల్ యూనివర్సిటీకి వెల్లూరు ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీకి ఎస్ఆర్ఎం యూనివర్సిటీకి ఇలాంటి ప్రైవేటు యూనివర్సిటీకి చాలా మందికి ఇంట్రెస్ట్ చూపుతూ ఉన్నారు కాబట్టి ఆ విధంగా వెళ్ళడంతో ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో కట్ ఆఫ్స్ కనుక చెక్ చేసుకుంటే అప్పుడు ట్వంటీ నైన్ హండ్రెడ్కి వచ్చేస్తాయి మేబీ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ కూడా కొంత ట్వంటీ త్రీకి సిమిలర్గానే ఉంటుంది తప్ప పెద్ద వేరియేషన్ అయితే ఉండదు కాబట్టి ఒకసారి ఎన్ష్యూర్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి మరి ఇలా అన్ని రకాల కట్ ఆఫ్స్ ఓన్లీ ఒక కాలేజ్ వైజే కాదు కాలేజ్ వైజ్గా క్యాస్ట్ వైజ్గా ర్యాంకు ప్రిడిక్టర్ వెబ్ ఆప్షన్స్ జనరేషన్ టూల్ ఇలా ఎన్నో రకాల ఆప్షన్స్ మనం ఫ్యూచర్లో చేయబోతున్నాం మరి ఇలాంటి వెబ్సైట్లో మీరు కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని ప్రతి కాలేజ్ కలిసి కట్ ఆఫ్స్ కావచ్చు లేకపోతే ర్యాంక్ ప్రిడిక్టర్ కావచ్చు లేకపోతే వెబ్ ఆప్షన్స్ కావచ్చు కాలేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావచ్చు అది ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు అది ఏ ఇయర్లో స్టార్ట్ చేశారు ఏ బ్రాంచ్ కాలేజ్ ఫీజు ఎంత ఏ లొకేషన్ ఉంది డిస్టిక్ కోడ్ ఏంటి బ్రాంచ్ కోడ్ ఏంటి కాలేజ్ కోడ్ ఏంటి ఇలా అన్ని రకాల ఇన్ఫర్మేషన్ జస్ట్ సింగిల్ క్లిక్తో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయొచ్చు ఇదంతా కూడా పీడిఎఫ్లో ఉంటుంది కదా అని నువ్వేంటి చెప్పేది నేను మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటేనే జస్ట్ మీకు టైం సేఫ్ అవుతుంది ఎందుకంటే దీని వెనకాల కూడా చాలా కష్టపడి ఈ టూల్ని డెవలప్ చేయడానికి మన కొంత టైం అనేది వెచ్చించాల్సి వచ్చింది అదేవిధంగా వెబ్సైట్ మెయింటెనెన్స్కి ఆ టూల్స్ పర్చేజ్ చేయడానికి పీడిఎఫ్ టూ ఎక్సెల్కి ఇలా చాలా వర్క్ చేయాల్సి వచ్చింది సో దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈ రిపోర్ట్స్ ఎంసెట్లో ఉన్నటువంటి రిపోర్ట్స్కి సంబంధించి కేవలం ఫిఫ్టీ ఫైవ్ రూపీస్ పే చేస్తే మీకు యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ వస్తుంది జస్ట్ ఇక్కడ బటన్ ఉంది కదండి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ రూపీస్ ఈ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ రూపీస్ పైన జస్ట్ క్లిక్ చేసేయండి క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ మెయిల్ ఐడి వ్యాలిడ్ ఈమెయిల్ ఐడి కరెక్ట్గా ఇవ్వండి వేరే మెయిల్ ఐడి రాంగ్ ఇస్తే యూజర్ అనే పాస్వర్డ్ రాదు కాబట్టి ఒకసారి ఇన్షూట్ చేసుకోండి కరెక్ట్ మెయిల్ ఐడి కరెక్ట్ ఫోన్ నెంబరు యాజ్ పర్ ఎస్ఎస్సి నేము అది ఇంకా సెలెక్ట్ ప్లాన్ ఇక్కడ టీఎస్ ఈ సెక్ట్ సో టీఎస్ ఉండొచ్చు టీజీ ఉండొచ్చు ఏదైనా మీకైతే ఈ తెలంగాణకు సంబంధించి ఈ సెక్ట్ ఎంపీసీకి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే రానుంది కాబట్టి సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ ఇచ్చి క్యాప్చర్ ఎంటర్ చేసేసి దాని తర్వాత ఒక క్యూఆర్ కోడ్ వస్తుంది క్యూఆర్ కోడ్ వేరే మొబైల్తో స్కాన్ చేసి అమౌంట్ పే చేసి వెంటనే వితిన్ ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్లో వితిన్ ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్లో యూజ్ అయ్యే పాస్వర్డ్ వస్తుంది అక్కడి నుంచి ఈ రిపోర్ట్స్ అన్ని కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు రైట్ సో ఈ వీడియో ఒక కంక్లూజన్ వచ్చింది అనుకుంటున్నాను నిజంగా తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఒక మంచి డెసిషన్నే తీసుకుంది అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నా మరి మీరు అనుకుంటున్నారు నిజమే కదా జోసా కౌన్సిల్ డిపెండ్ చేసుకుని మనం షెడ్యూల్ చేసుకోవాలి కానీ సో మనమే ముందు షెడ్యూల్ చేసుకొని కౌన్సిలింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత నాకు సిబిఐటి కాలేజ్ వద్దు జెఎన్టి కాలేజ్ వద్దు అని చెప్పేసి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతే మన ముందే సీట్లు ఖాళీ అయిపోతే మనం పరిస్థితి ఏంటి కాబట్టి ఇది గత సంవత్సరంలో జరిగింది అందుకని చెప్పేసి అరే భయ్ మీ జోసా కౌన్సిలింగ్ వాళ్ళు వెళ్ళే వాళ్ళు వెళ్ళండి రౌండ్ వన్ రౌండ్ టూ రౌండ్ త్రీ రౌండ్ ఫోర్ వరకు కూడా వెయిట్ చేస్తుంది సో దానివల్ల మనకు లాభమే జరుగుతుంది కానీ నష్టం అయితే జరగదు కాబట్టి నేనైతే అనుకుంటున్నా మీరేమనుకుంటున